día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Diecinueve de enero, Señor Jesús, mira a tus seguidores que hemos hecho cada uno nuestro evangelio. Renueva nuestro corazón y concédenos vivir tu evangelio en unidad, en comprensión y en armonía. Escuchemos el evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Nos hemos acostumbrado a encontrar a Jesús compartiendo con pecadores y conviviendo con hombres y mujeres de dudosa reputación. Quizás no nos parezca escandaloso, porque lo miramos como si eso hubiera pasado hace muchos años. Pero hoy Jesús sigue acercándose a los pecadores y haciendo de los pobres los destinatarios predilectos de su misión salvífica y liberadora. Hoy que hay tantos lugares en los que solamente son admitidos determinados grupos de personas y que muchos no son deseados ahí, hoy que se hacen fraccionamientos exclusivos y clubes reservados a gentes bien, hoy Jesús abre más grandes sus brazos para recibir a todos los mal vistos por la sociedad y a los marginados, arguyendo buenas costumbres, riqueza o clases sociales. Quizás hoy también Jesús sería fuertemente criticado cuando nos manifestara sus predilecciones por las personas que son despreciadas por el mundo. También hoy Jesús sigue firme en su misión. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Quien no se reconoce pecador, quien se siente justificado, no tiene necesidad de Jesús y puede pasar de largo en su propia ignorancia. Quien se reconoce pecador debe acercarse a Jesús y descubrir en él fuentes de misericordia y de salvación. Esa es la misión de Jesús, acercarse al pecador. Es más, con ellos y a través de ellos, lograr la salvación. ¿Quién de sus tiempos se hubiera imaginado que Levi sería uno de los escogidos para ser su discípulo? Y sin embargo acabamos de escuchar cómo Jesús lo llama, cómo rompe todas las reglas y se sienta a la mesa con él y la respuesta que da a los que lo critican porque no han comprendido su misión. Hasta parece que para ser discípulo de Jesús la condición principal sería ser despreciado por la sociedad. Son las paradojas de nuestro tiempo. Quienes nos sintamos justos y salvados, podremos haber caído en la trampa de la justificación y cerrarnos al amor de Jesús. Hoy escuchemos sus palabras. Sin temor, abramos las heridas y mostrémoslas para que puedan ser sanadas, porque herida que se oculta se encona y se pudre. Reconozcámonos pecadores y aceptemos su oferta de amor especial, no para continuar en nuestro pecado, sino para, sabiéndonos amados, dejar el camino del mal y enderezar nuestro sendero. Él ha venido a curar a los enfermos y nosotros necesitamos urgentemente su curación. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.